నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ వీరసింహారెడ్డి త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డే అంటే బే మన బెనిఫిట్ షోస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డే ఇంకో పెద్ద సినిమా ఉంది కాబట్టి కొంచెం అంటే లైక్ కంపేర్ చేసుకోవడానికైనా జనాలు అటు ఇటు వెళ్తారు కాబట్టి కొంచెం మోసారి తగ్గినప్పటికి కూడా థర్డ్ డే మళ్ళీ పుంజుకుంది ఎందుకంటే థర్డ్ డేకి అందరూ ఇక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ మూడు రోజులు అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇంట్లో ఉంటారు ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్తారు కాబట్టి అంటే అంతకుముందు జర్నీస్ చేసినప్పటికి కూడా మళ్ళీ పుంజుకుంది ఇట్లా ఓవరాల్గా త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి నైజాంలోనే ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఇంచుమించు ఒక ఆరు లక్షల అటు ఇటు తేడాతో తొమ్మిది కోట్లు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ నైజాం మొత్తం మన ఈ తెలంగాణ ప్ర ఈ డక్కన్ హైదరాబాద్ ఇవన్నీ చూసుకుంటాయి కూడా నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇటు సైడ్ అంటే ఒక నైజాం ఉంటుంది కానీ ఏపీ సైడ్ అంటే కొంచెం వాళ్ళు అంటే ఇక ముక్కలు ముక్కలు చేసి అతికించుకోవాలి లైక్ ఇప్పుడు వైజాగ్ సపరేట్ వైజాగ్ చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో అంటే మూడు కోట్ల అరవై వచ్చింది లైక్ ఇంకా ఈస్ట్ చూసుకుంటేనేమో టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ అటు వెస్ట్ చూసుకుంటేనేమో టూ పాయింట్ సమ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఆ విధంగా వచ్చాయి అండ్ అలాగే కృష్ణ కృష్ణ వరకు చూసుకుంటే కనుక టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ లైక్ మళ్ళీ గుంటూరు సపరేట్ దీంట్లో గుంటూరులో ఎక్కువ వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది గుంటూరులో బాగా చూసేసారు మూవీని ఆల్మోస్ట్ ఇక నెల్లూరుకు వచ్చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ టోటల్ లిస్ట్ చూసుకుంటే గ్రాస్ వచ్చేసి మనకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్ ఉంటే షేర్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ పదిహేడు కోట్ల సమ్ ఇది పదిహేను లక్షలు అనుకోండి పద్నాలుగు లక్షలు అలాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు సీడెడ్ ఏరియాకి చూసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ జీరో వచ్చింది టోటల్ కంప్లీట్గా అంటే త్రీ డేస్ కలిపే అటు మన గ్రాస్ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు టోటల్ నిజాం నైజాం ప్లస్ ఏపీ ఏరియా చూసుకుంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అంటే ఒక రెండు రెండు లక్షల తక్కువలో ముప్పై ఐదు కోట్లు కంప్లీట్ మన షేర్ అనమాట షేర్ ఇంత అంటే గ్రాస్ వచ్చేసి యాభై రెండు పాయింట్ త్రీ సమ్ అరౌండ్ అంతే అంత మించి ఏం లేదు సో ఇలా వచ్చింది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ రిజల్టే అంటే త్రీ డేస్లో ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్కి దగ్గరలో ఉంది ప్రీ బిజినెస్ ఎంతైతే చేసిందో దాన్ని బ్రేక్ ఈవెన్కి దగ్గరలోనే అంటే టోటల్ కంప్లీట్ థియరిటికల్ బిజినెస్ ఓన్లీ థియరిటికల్ బిజినెస్ కంప్లీట్గా అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోస్ అయ్యింది సో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ యాభై యాభై రెండు అంటే షేర్కి వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ కలెక్ట్ చేశారంటే ఇట్స్ ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అమౌంట్ వచ్చేసినట్టే ఈ త్రీ డేస్కి కలిపి ఇది బెటర్ రిజల్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడింది ఏంటి ఏపీ అండ్ నైజాం ఏరియాలో మాత్రమే అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కర్ణాటక కర్ణాటకలో కూడా బాలయ్య గారికి అభిమానులు ఉన్నారు అంటే అటు మన సీమ బార్డర్ నుంచి ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ బెంగళూరు అక్కడ ఈ అటువైపు ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కొంచెం ఈ తెలంగాణ సైడ్ ఉండే వాళ్ళంతా ఏదైనా హైదరాబాద్కి వస్తారో ఏదైనా పనులకి వాటికి వీటికి అటు నెల్లూరు తిరుపతి వాళ్ళంతా ఎలా అయితే చెన్నై వెళ్తారో ఏదైనా లైక్ మంచి జాబ్స్ అవి ఇవి చూసుకోవడానికి ఐటీ వాట్ ఎవర్ ఇటు సీమ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అందరూ బెంగళూరు సైడే వెళ్తారు అంటే ఎక్కువ మంది తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు అటు కూడా ఆ రాయచూరు కానివ్వండి ఆ బళ్ళారి కొన్ని 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 ఏరియాస్ ఆల్మోస్ట్ సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే కర్ణాటకలో వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ రెండు కోట్లు అనుకుందాం అంటే ఇక పర్ఫెక్ట్గా ఫిగర్స్ చెప్పాలని రెండు కోట్లు ఇటు వచ్చేసి గ్రాస్ త్రీ పాయింట్ నైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అటు ఇటుగా సో అక్కడ కూడా పర్లేదు ఇట్స్ బెటర్ రిజల్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి ఇచ్చిన అన్ని థియేటర్స్కి వాట్ ఎవర్ చూసిన జనాలు అంటే ముందు మూడు రోజులు మూడు రోజులు కర్ణాటకలో అంతా అయిందంటే సీ ఆల్మోస్ట్ పండగకి మళ్ళీ వాళ్ళందరూ సీమకి వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తారు అనుకోండి అయినప్పటికీ కూడా ఉన్నలో ఉన్నంత ఇట్స్ ఎ బెటర్ రిజల్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే యూఎస్ఏ యూఎస్ఏ వచ్చేసి అంటే ఇక చాలా గొడవలు అయ్యాయి అండ్ ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ మధ్యలో కొట్లాడుకున్నారు అండ్ ప్రీ బిజినెస్ కూడా సంచలనం సృష్టించింది అంటే అసలు రిలీజ్కి ముందే ఆల్మోస్ట్ ప్రీ బిజినెస్ ద్వారానే బ్రేక్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసాయి వీళ్ళకి రెండు సినిమాలకి అటు వాళ్ళు తెరువి రే కానివ్వండి ఇటు మన వీరసింహారెడ్డికైనా కానివ్వండి సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే అక్కడ 
త్రీ పాయింట్ ట్వెల్వ్ సమ్ షేర్ వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సమ్ ఫిగర్ గ్రాస్ వస్తే ఇంత త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంత షేర్ వచ్చింది త్రీ పాయింట్ నైన్ సమ్ అరౌండ్ సో ఇది కూడా బెటర్ రిజల్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఏపీ తెలంగాణ అటు కర్ణాటక సారీ ఇటు మన నైజాము కర్ణాటక నైజాంలో కూడా కొన్ని కర్ణాటక ప్లేసెస్ యాడ్ అవుతుంటాయి అలాగే సీడెడ్ అండ్ ఓవర్సీస్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే కనుక ఒక అరవై ఎనిమిది కోట్ల వరకు గ్రాస్ వస్తే ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సమ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అలా ఇది వచ్చింది మన షేర్ వచ్చింది ఫార్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ అంతే సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ ఎంత అయింది సెవెంటీ ఫైవ్ అయింది సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఇంచుమించు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు వచ్చేసారు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు రీచ్ అయిపోయినట్టే ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్ వాళ్ళు ఏమైనా ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇంకో థర్టీ ఫైవ్ సిఆర్ కలెక్ట్ చేస్తుంటే కనుక బ్రేక్ ఈవెన్ దాటి ఇక ప్రాఫిట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో త్రీ డేస్లో ఫార్టీ వన్ కలెక్ట్ చేసింది అంటే అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ గ్రాస్ ఫార్టీ వన్ నెట్ ఇంకా రీచ్ అవుతారు ఇంకా అదేం లేదు ఈ వీకెండ్ వరకు అంటే ఎలాగూ ఇప్పుడు సంక్రాంతి సెలవులు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి పదహారు వరకు ఉన్నాయి ఏపీలో వచ్చేసి ఎయిటీన్త్ వరకు ఎయిటీన్త్ వరకు పెట్టుకున్నారు సో ఈ రెండు విషయాల్లో చూసుకున్నప్పటికి కూడా హాలిడేస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ దీని ఏమంటారు అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీ ఫంగ పండగ కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకా చెప్పాలి అనుకుంటే మిగతా దీంతోపాటు రిలీజ్ అయిన మిగతా సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే సంక్రాంతి రేస్లో వచ్చినవి కళ్యాణం కమని ఒక చిన్న సినిమా లాగా అంటే లైక్ మల్టీప్లెక్స్లలో కూడా ఒక్కొక్కొక్క స్క్రీన్ ఇచ్చారు దానికి సో ఉన్నలో ఉన్నంత ఇక వాళ్ళది వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ మెయిన్ దిల్ రాజు గారు రెండు సినిమాలు డిజాస్టర్ అయ్యేసరికి ఆ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ మాత్రం ఈ రెండు సినిమాలకే ఉంది ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా సో అటు రెండు కూడా మంచి పాజిటివ్గా తెచ్చుకున్నాయి రెండు హిట్ అయ్యాయి అండ్ కొంచెం ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళ తెరువు ఇరాయికి ఇంకా అడిషనల్గా థియేటర్స్ యాడ్ అయ్యే అడ్వాన్స్ ఇంకా ఇంకెక్కువ ఉంది అడ్వాంటేజ్ ఇటు బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి కూడా ఆల్మోస్ట్ కొన్ని థియేటర్లు పెంచుతున్నారు అంటే ఆ మిగతా అన్ని డిజాస్టర్స్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకు కూడా లాభాలే కదా కావాల్సింది సో ఎగ్జిబిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇటు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఈ కోణంలో చూసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు టార్గెట్ అయితే రీచ్ అవుతారని అనుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఓటీటీ డైస్లో లాక్ చేసుకొని అలాగే శాటిలైట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇక మిగతా బిజినెస్లు అన్నీ చేసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ హిట్టే ఏం తేడా లేదు ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మూవీ మాత్రం సేఫ్ జోన్లోనే ఉంది ప్రజెంట్ ఇటు వాల్తేరు వీరయ్య కానివ్వండి వీరసింహారెడ్డి కానివ్వండి వాల్తేరు వీరయ్య త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ రే ఈరోజు ఎండింగ్ ఇంకా అయిపోయేసరికి రేపు వస్తుంది అప్పుడు మనం మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలా ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఇంకా వారసుడు కలెక్షన్స్ అంటే ఇంకా ఫుల్గా దెబ్బ కొట్టినట్టే తెగింపుకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆరు కోట్లు ఏడు కోట్లు ఎనిమిది కోట్ల వరకే వస్తుంది అంటే టోటల్గా మళ్ళీ ఆ షేర్ చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళ కలెక్షన్స్ కూడా తక్కువే ఉన్నాయి తెలుగులో బట్ ఇట్స్ ఓకే బికాజ్ మూడు కోట్లు పెట్టి ఎంత కొన్నారంట ఆ రైట్స్ ఆల్మోస్ట్ డబ్బింగ్ సినిమా రేంజ్ కదా అని చెప్పేసి థియేటర్స్ తక్కువ రిలీజ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి లాభం వచ్చినట్టే ఇంచుమించు అంటే నష్టాల్లో అయితే లేరు ఓవరాల్గా దిల్ రాజు గారే ఎగ్జిబిట్ చేసింది కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది కాబట్టి ఫైన్ దే ఆర్ హ్యాపీ మెయిన్ దెబ్బ మాత్రం వారసుడికి మాత్రం చాలా గట్టిగా పడింది ఎందుకంటే టూ నైంటీ టూ ఎయిటీ సిఆర్ ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో కొట్టి చూస్తే దాని వికీపీడియాలో దాని బడ్జెట్ 